హై ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనము బాయిలర్ గురించి సూపర్ హీటర్ ఎకనామైజర్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ ఈఎస్పి గురించి ఇదంతా మనం చూడడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక టాపిక్ చూడాల్సింది ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారంటే డ్రాట్ సిస్టమ్ అంటారనమాట దీనిని డ్రాట్ సిస్టమ్ లేదు డ్రాట్ మెకానిజం అని కూడా అనొచ్చు ఓకే అంటే డ్రాట్ పద్ధతి డ్రాట్ పద్ధతి అంటే ఏంటంటే డ్రాట్ అసలు డ్రాట్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే గాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి విండ్ లేదా గాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళే మెకానిజం ఆ పద్ధతినే డ్రాట్ సిస్టమ్ అంటారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సమ్మర్ సీజన్ కాగానే జూన్ జూలై ఆ టైంలో వర్షాలు వస్తాయి అప్పుడు ఏమి వస్తాయని అంటారు నైరుతి పవనాలు అంటారు కదా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ సో ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేవి ఏంటి అవి కొన్ని గాలులు అవి విండ్స్ అనమాట ఆ విండ్స్ రావడం వల్ల మేఘాలు అనేవి కూల్ అయిపోయి వర్షాలు స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఈ గాలి సిస్టమ్ ఏమంటారు అంటే డ్రాట్ సిస్టమ్ అంటారనమాట ఒకసారి ఇండియన్ డ్రాట్ సిస్టమ్ అంటే మన భారతదేశపు డ్రాట్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చూద్దాం ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఇండియా అనుకుందాం మన ఇండియా సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ కాదు కానీ జస్ట్ లైక్ ద డ్రా చేశాను సో ఇటు పక్కన ఏముంటుంది ఇండియా కిట్ సైడ్ ఇది ఏంటిది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే బంగాళాఖాతం ఇది అరేబియన్ సీ ఇక్కడ కింద ఏంటిది ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ మహాసముద్రం అంతే కదా ఇటు సైడ్ ఏముంటుంది మనకి పైన ఇది రాజస్థాన్ ఎడారి ఉంటుంది అది రాజస్థాన్ కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే స్టేట్ రాజస్థాన్ కదా రాజస్థాన్ ఎడారి సో సమ్మర్ సీజన్ లో అంటే ఈ మార్చ్ మే ఏప్రిల్ ఈ టైం పీరియడ్ లో సమ్మర్ సీజనే కదా ఎండాకాలమే కదా ఈ ఎండాకాలంలో ఎండలు బాగా కొట్టి 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 అక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ రాజస్థాన్ ఎడారిలో ప్రెషర్ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎయిర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయేసరికి ఆ పీరియడ్ లో ఇక్కడ హిందూ మహాసముద్రంలో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట జనరల్ గా అంటే జూన్ ఎండింగ్ అంటే మే ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఆది సిస్టమ్ జరుగుతుంది అనమాట సముద్రంలో ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది ఇక్కడ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువైపోతుంది సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఎయిర్ అనేది హై ప్రెషర్ రీజన్ నుంచి లో ప్రెషర్ రీజన్ కి ఫ్లో అవుతుంటది అనమాట సిమిలర్ గా మన ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లాగానే ఆల్మోస్ట్ ది ఎంటైర్ యూనివర్స్ లో కూడా ప్రతిది కూడా హై టు లోవే ఫ్లో అవుతుంటది అనమాట ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లేదు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ హై వోల్టేజ్ నుంచి లో వోల్టేజ్ అంటే హై పొటెన్షియల్ నుంచి లో పొటెన్షియల్ పాయింట్ కి కదా కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అదే విధంగా హీట్ కూడా హీట్ కూడా ఎక్కడైతే హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది లో టెంపరేచర్ హై టు లో టెంపరేచర్ హీట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లో అవుతుంటుంది అనమాట అదే విధంగా గాలి కూడా ఎయిర్ కూడా హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ వైపు వెళ్తుంటుంది అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ సో ఇప్పుడు హై ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంది ఇండియన్ ఓషన్ లో ఈ సముద్రంలో హై ప్రెషర్ ఉంది లో ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎడార్ లో ఉంది రాజస్థాన్ లో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి గాలులు స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ ఈ రీజన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి గాలులు మనకి ఇట్లా సో ఈ విధంగా గాలులు ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే హై ప్రెషర్ ఇక్కడ ఉంది లో ప్రెషర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి గాలులు ఈ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి అనమాట ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన గాలులు ఇక్కడ టచ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇండియాలో ఈ భాగంలో ఏముంటుంది ఏ స్టేట్ ఉంటుంది కేరళ ఉంటుంది అదే కదా మన జూన్ జూలై ఫస్ట్ వీక్ లో కేరళలో ఫస్ట్ హిట్ అవుతుంది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ కేరళలో స్టార్ట్ అవుతాయి కేరళలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఇట్లా తమిళనాడు తమిళనాడు ఒక పక్క నుంచి తెలంగాణ ఏపీలో ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ గా కవర్ అయిపోతుంది అది తమిళనాడు మొత్తం కవర్ కాదు సో ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతూ అది రాజస్థాన్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట ఈ గాలులు అని కూడా వీటినే మనం నైరుతి పవనాలు అంటాం అనమాట ఇదంతా కూడా మనకి జూన్ సమ్మర్ ఎండింగ్ లో జరిగిపోతుంది అనమాట సో అందుకనే మనకి అప్పుడు వర్షాలు పడతాయని చెప్తాం అనమాట సో ఆ తర్వాత ఈ గాలు అనేవి ఇక్కడ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడికి పోయి ఇలా ఇండియా మొత్తం ఇక్కడ తిరిగేసి మళ్ళీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి అనమాట కోల్కత్తా ఇక్కడి నుంచి రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసి అప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట వాటి గాలి యొక్క డైరెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనే చెన్నై లో వచ్చేసి నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ టైమ్ లో భారీ భారీగా వర్షాలు పడుతుంటాయి జనరల్ గా మనకి ప్రతి సంవత్సరం న్యూస్ లో చూస్తాం చెన్నై లో వరదలు అని చెప్పేసి అది ఏ టైమ్ లో వస్తాయి జనరల్ గా నవంబర్ ఆ టైమ్ లో వస్తుంది అనమాట అంటే ఈ గాలి అన్నది జూన్ జూలై ఆ టైమ్ లో మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇదంతా ఇండియా మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ రిటర్న్ ఈ విధంగా వచ్చి ఆ టైమ్ లో మనకి చెన్నై లో ఎక్కువ భారీగా వర్షాలు పడడం జరుగుతుంది అది ఇండియాలో గాలి యొక్క ఫ్లో అంటే డ్రాట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇది అంటారు అనమాట ఇది జస్ట్ ఒక జనరల్ టాపిక్ అంతే ఎందుకంటే ఈ డ్రాట్ సిస్
మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉన్నది ఫ్యాన్ పెట్టకపోతే గాలి అనేది అంతటా ఉన్నది కానీ ఆ గాలిని స్పెసిఫిక్గా కిందికి నువ్వు ప్రెషర్ చేస్తున్నావు ఫ్లో చేస్తున్నావు యూజింగ్ ఎ ఫ్యాన్ సో ఫ్యాన్ అనేది కూడా ఈ డ్రాట్ ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్లో ఉన్న ఒక డివైజ్ అనమాట సో ఫ్యాన్ ద్వారా డ్రాట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆర్టిఫిషియల్గా ఏమవుతుంది ఫ్యాన్ త్రీ దగ్గర ఆ రెక్కల దగ్గర ఏమవుతుంది హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫ్యాన్ రెక్కల దగ్గర హై ప్రెషర్ అంటే మన రూమ్ అంతా కూడా లో ప్రెషర్ ఆబ్వియస్లీ సో హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ సో గాలి అనేది కిందికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట సో దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ అంటారు సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ అయితే ఉందో ఇది రెండు రకాల అనమాట ఒకటి ఏమంటారు అంటే పాజిటివ్ డ్రాట్ అంటారు ఇంకోటి నెగిటివ్ డ్రాట్ అంటారు పాజిటివ్ డ్రాట్ అంటే ఏంటంటే మన ఫ్యాన్లో మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఫ్యాన్లలో ఉండేది పాజిటివ్ డ్రాట్ అంటే ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ డ్రాట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎయిర్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిర్ యొక్క ఫ్లో అవుట్ సైడ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే ఏమైపోయింది ఫ్యాన్ నుంచి ఇటువైపు కిందికి వచ్చేస్తుంటుంది గాలి మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ పుషింగ్ ద ఎయిర్ ఎయిర్ని పుష్ చేస్తుంది ఎయిర్ని తోస్తుంది ముందుకి అది పాజిటివ్ డ్రాట్ నెగిటివ్ డ్రాట్ అంటే ఏంది ఇది ఏర్ని పుష్ అంటే ఇది ఏర్ని లాక్ కోవడం ఎక్కడ ఉంటుంది నెగిటివ్ డ్రాట్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్లో ఇండ్లలో ఉండే ఎగ్జాస్ట్ కిచెన్లలో ఉండే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది అది రివర్స్ డైరెక్షన్లో తిరిగి ప్రెషర్ని పెంచకుండా ప్రెషర్ని తగ్గిస్తుంది ఆ రీజియన్లో ప్రెషర్ తగ్గించేసరికి ఏమైపోయింది రూమ్లో ఉన్న గాలి అంతా కూడా త్రూ ఆ ప్ర ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ అంటే ఆ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అర్థం కదా వ్యాక్యూమ్ క్లీన్ అంటే కదా సక్షన్ లాగుతుంటుంది గాలిని మొత్తం లోపల లాక్కుంటుంది అది నెగిటివ్ డ్రాట్ అనమాట సో పాజిటివ్ డ్రాట్ నెగిటివ్ డ్రాట్ పాజిటివ్ డ్రాట్ అంటే ఎయిర్ని పుష్ చేయడం బయటికి నెగిటివ్ డ్రాట్ అంటే ఎయిర్ని సక్ చేయడం లోపలికి అర్థమైంది కదా సో పాజిటివ్ డ్రాట్ని ఇంకొక పేరు ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారంటే ఫోర్స్డ్ డ్రాట్ అంటారు సో ఈ డ్రాట్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డివైసెస్ని ఏమంటారంటే ఫ్లా ఫ్యాన్ అంటారు సో మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్ ఏమంటారు టెక్నికల్గా ఫోర్స్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ అంటారు బ్రాకెట్లో సింపుల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే ఎఫ్డి ఫ్యాన్ అంటారు అనమాట ఫోర్స్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ అనమాట అదేవిధంగా నెగిటివ్ డ్రాట్ని ఏమంటారంటే ఇండ్యూస్డ్ ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ అంటే ఐడి ఫ్యాన్ అర్థమైంది కదా ఒక ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ని మనం యూజ్ చేసే దాన్ని టెక్నికల్ ఏమంటాము ఇండ్యూస్డ్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ అంటాం మన ఇంట్లో ఉండే ఫ్యాన్ మన సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఏమంటారు ఫోర్స్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ అర్థమైంది కదా సో ఎఫ్డి ఫ్యాన్ ఐడి ఫ్యాన్ అంటే ఇదనమాట ఎఫ్డి ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది ఎయిర్ని పుష్ చేస్తుంది ఐడి ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది ఎయిర్ని సక్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్లో కనుక ఒక డ్రా ఒక దగ్గర ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ సిస్టంలో మనం ఎఫ్డి ఫ్యాన్ ఐడి ఫ్యాన్ రెండు ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ అంటారు అనమాట ఈ రెండింటి యొక్క కలీగని ఏమంటారంటే బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రాట్ మెకానిజం వేర్ బోత్ ఫోర్స్ డ్రాట్ ఫ్యాన్ ఎఫ్డి ఫ్యాన్ అండ్ ఐడి ఫ్యాన్ బోత్ ఆర్ యూస్డ్ రెండు ఎఫ్డి ఫ్యాన్ ఐడి ఫ్యాన్ రెండింటిని కనుక యూజ్ చేస్తే ఎక్కడైనా ఒక మెకానిజంలో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ మెకానిజంలో దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ అంటారు మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో ఏముంటుంది అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ ఉంటుంది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఎయిర్ కావాలి కదా ఆ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ ద్వారా జరుగుతుంది అది ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అనేది అది కూడా చెప్తాను ఇంకోటి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో న్యాచురల్ డ్రాట్ కూడా ఉంటుంది సో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి న్యాచురల్ డ్రాట్ ఉంటుంది అంటే న్యాచురల్గా ఎయిర్ని ఫ్లో చేసే మెకానిజం కూడా ఉంటుంది అట ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో చిమ్నీలో ఉంటుంది చిమ్నీలో ఉంటుంది ఇక్కడ చిమ్నీ ఉంది కదా చిమ్నీ అంటే ఏంటి పొగబోయే గొట్టం కదా దాన్ని అంటారు కదా సో మొత్తం పొగ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా చిమ్నీ ద్వారా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ చిమ్నీ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఆ విధంగా ఉంటుంది చిమ్నీ కింద ఏదైనా ఎయిర్ ఉన్నా కానీ ఆ ఎయిర్ అంతా కూడా టోటల్గా పైకి వెళ్ళిపోయే విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట దాని కన్స్ట్రక్షన్ సో దాన్ని చిమ్నీ అంటారు చిమ్నీ అంటే దాని న్యాచురల్ డ్రాట్ ఉందని అంటారు మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చిమ్నీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రాట్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ డ్రాట్ ఇన్ చిమ్నీ ఇన్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ న్యాచురల్ డ్రాట్ ఎఫ్డి ఫ్యాన్ అండ్ ఐడి ఫ్యాన్ రిప్రజెంట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డ్రాట్ ఓకే సాధారణంగా ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ అనేది ఇస్తారు బ్యాలెన్స్ డ్రాట్ అనేది త
సూపర్ హీటర్ ఎకనామైజర్ ఏడుపురి హీటర్ ఈఎస్పి తర్వాత ఫైనల్ ఇక్కడ ఏమో చూడండి ఐటీ ఫ్యాన్ ఐటీ ఫ్యాన్ అంటే ఏంది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ లాగా వ్యాక్యూమ్ ఫ్యాన్ లాగా లాగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ నుంచి బయట ఎయిర్ని లోపలికి పంపిస్తూ ఆ ఎయిర్ ద్వారా మనం కంబర్షన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ని అదే ఎయిర్ ప్రెషర్ ద్వారా మనం బయటికి పంపిస్తున్నాం ఫ్లూ గ్యాసెస్ని కూడా మనము పుష్ చేస్తున్నాం అనమాట యూజింగ్ దిస్ ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ పుష్ చేస్తూ ఆ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేది ఇక్కడ ఐడీ ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది ఐడీ ఫ్యాన్ ఎయిర్ని సక్ చేస్తుంది ఇక్కడ ముందు ఏం చేస్తుంది ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ ముందుకు తోస్తుంది సో ఒకటి ప్లస్ వెనకాల ఒక మైనస్ ఐడీ ఫ్యాన్ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ సో ఫైనల్ ఏమైపోయింది ప్లస్ మైనస్ బ్యాలెన్స్ కదా సో ఆ విధంగా మనకి ఎయిర్ అనేది ఈ విధంగా ఫర్నెస్ లోపలికి వచ్చి ఫ్లూ గ్యాసెస్ ద్వారా ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఐడీ ఫ్యాన్ నుంచి ఐడీ ఫ్యాన్ నుంచి చిమ్నీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఐడీ ఫ్యాన్ ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఐడీ ఫ్యాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది చిమ్నీ దగ్గర ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఐడీ ఫ్యాన్ ఇది లొకేటెడ్ అట్ ది ఫుట్ ఆఫ్ ద చిమ్నీ అంటారు అనమాట అంటే చిమ్నీ కింద ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ ఐడీ ఫ్యాన్ ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఓకే అది ఐడీ ఫ్యాన్ ఒక్కసారి ఈ బ్యాలెన్స్ డ్రాట్ సిస్టమ్ కనుక చూస్తే దానినే మనము పాత్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ ఉంది ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ నుంచి ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ని పక్కన పెట్టేయండి అది కాకుండా డైరెక్ట్గా చూడండి బాయిలర్లోకి వెళ్తుంది కదా ఓకే బాయిలర్ సో బాయిలర్ నుంచి మళ్ళీ ఏం క్రియేట్ అయింది బాయిలర్ ఫర్నేస్లో బాయిలర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్నేస్ అనమాట ఫర్నేస్ నుంచి ఏం స్టార్ట్ అయింది ఫ్లూ గ్యాసెస్ వచ్చినాయి సో ఇక్కడ ఇదంతా వచ్చింది ఎయిర్ అనమాట ఓకే ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ నుంచి బాయిలర్కి వచ్చింది ఏంటి ఎయిర్ సో ఇప్పుడు బాయిలర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేది ఏంటి ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది సూపర్ హీటర్ సో బాయిలర్ నుంచి ఎక్కడికి సూపర్ హీటర్ సూపర్ హీటర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి పోతుంది ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఎకనామైజర్ ఎకనామైజర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఈఎస్పి ఐడీ ఫ్యాన్ చిమ్నీ సో ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ తర్వాత ఈఎస్పి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ తర్వాత ఐడీ ఫ్యాన్ ఒకసారి చూడండి సర్క్యూట్ చూడండి ఎయిర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రెషర్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎఫ్డీ ఫ్యాన్ దగ్గర పాజిటివ్ ఓకే తర్వాత ఎక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది ఐడీ ఫ్యాన్ నెగిటివ్ సో ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ స్టార్టింగ్లో ప్లస్ ఎండింగ్లో మైనస్ బ్యాలెన్స్ సో దీన్ని ఏమంటారు ఈ సిస్టమ్ని బ్యాలెన్స్ డ్రాట్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ పాత్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఫ్లో అయ్యే రూట్ ఏంది ఫ్లూ గ్యాసెస్ యొక్క రూట్ ఏంటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇది పాత్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఇదనమాట ఓకే ఇది పాత్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఫ్లో అయ్యే సీక్వెన్స్ ఏంటి ఫ్లూ గ్యాసెస్ బాయిలర్ ఫర్నేస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ సూపర్ హీటర్ ఎకనామైజర్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ ఐడీ ఫ్యాన్ ఇది ఫ్లూ గ్యాసెస్ యొక్క ఫ్లో సీక్వెన్స్ అనమాట ఫ్లోయింగ్ పద్ధతి అనమాట నెక్స్ట్ దీంట్లో ఈ ఇది చాలా బాగా రాసుకోండి నీట్గా రాసుకోండి ఇది ఎందుకంటే దీని నుంచి మనకు చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏం అడుగుతారు అయ్యా అని అంటే వేర్ ఈస్ ఎకనామైజర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది పాత్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ పోయే రూట్లో ఎకనామైజర్ అనబడే డివైజ్ని ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది ఎకనామైజర్ ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉంది సూపర్ హీటర్ అండ్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ మధ్యలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎయిర్ ఒక ఫ్లూ ఫ్లూ గ్యాసెస్ పాతలో ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అనేది ఎకనామైజర్ ఈఎస్పి మధ్యలో ఉంటుంది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఈఎస్పి యొక్క లొకేషన్ అనమాట ఇది పాత ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఫ్లో అయ్యే రూట్లో ఈఎస్పి అనేది ఏ లొకేషన్లో ఉంటుంది ఈఎస్పి ఏ లొకేషన్లో ఉంటుంది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఐడీ ఫ్యాన్కి మధ్యలో ఉంటుంది లేదా ఐడీ ఫ్యాన్ కాకుండా చిమ్నీ అని కూడా ఇవ్వచ్చు అది కూడా కరెక్టే ఓకే ఐడీ ఫ్యాన్ ఎందుకంటే ఐడీ ఫ్యాన్ అనేది ఫుట్ ఆఫ్ ద చిమ్నీ అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఐడీ ఫ్యాన్ లొకేషన్ ఫుట్ ఆఫ్ చిమ్నీ ఫుట్ ఆఫ్ చిమ్నీ అంటే చిమ్నీ యొక్క కాలు దగ్గర అన్నట్టుగా ఓకే పాత్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ డ్రాట్ మెకానిజం ఐడీ ఫ్యాన్ లొకేషన్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క కాంపనెంట్ యొక్క లొకేషన్ ఫ్లూ గ్యాసెస్లో అంతకంటే ముందు లాస్ట్ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేస
యాష్ స్టోరేజ్ యాష్ బయటకు పంపించేస్తున్నాం సమ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే హాపర్స్లో స్టోర్ చేసుకొని సో ఈఎస్పీ అనేది ఏం చేస్తుంది అదొక డస్ట్ కలెక్టర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డివైజ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట అది ఈఎస్పీ అంటే అది అనమాట ఓకే సో ఇదంతా కూడా మీరు నీట్గా రాసుకున్నారు అనుకుంటాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్